ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ವಾರ್ತೆದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನೇಮಕಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇನ್ ದ ರಿಲಾಮ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಫಾರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ಬೈ ಅಚೀವಿಂಗ್ ದ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಅ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ಡಿಸೈನ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಲಾಂಚ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇನ್ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲಾಂಚ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವ್ದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರೋದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಒಟ್ಟು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ದು ಏನಾದ್ರು ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ವರ್ಗು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ರೆಫ್ರಿಜರೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದೊಳಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂಡ್ ರೆಫ್ರೆಸೆಂಟೇಶನ್ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಅಲೈಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೇಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಾದ್ರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಿಮ್ಮ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಂದಣಿ ಅಥವಾ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಸಿವಿಲ್ ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಿ ಅಥವಾ ಬಿ ಟೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಅರವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರುವಂತಹ ಹುದ್ದೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಇದು ಕೂಡ ಅಟೋನಮಸ್ ಬಾಡಿ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಯಾವ್ದ್ರೊಳಗೆ ಆರ್ಕಿಟೆ
ನೋಡ್ರಿ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಯಾವ ತರ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೋಡ್ರಿ ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎಂಬತ್ತು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರೆ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಾಂಚ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ನುಳಿದಂತ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಲೈಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತೆ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಥವಾ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಟೋಟಲ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಡಯಾಗ್ರೋಮೆಟಿಕ್ ಡಯಾಗ್ರಮೆಟಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಡಕ್ಟಿವ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಕರೀತಾರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಆನ್ ದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇಂದ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ಟ್ ಟು ಫೈವ್ ವಿತ್ ಆನ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಆಫ್ ಟೆನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ವೇಕೆನ್ಸಿ ಡಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಫೋನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ವಿತೌಟ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದ ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಅಂಡರ್ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಕರೀತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈವ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ರಿಸರ್ವ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ನೋಡ್ರಿ ರಿಟರ್ನ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟ್ ಎ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅದೇ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನಲ್ವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಯಾವುದು ರಿಟರ್ನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು ಫಿಫ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಸ್ಯಾಲರಿ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಪೇಟೆನ್ ಅಲಾವೆನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಐವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಒಂದ್ನೂರು ರೂಪಾಯಿ ವರೆಗೂ ಸ್ಯಾಲರಿ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಆನ್ಲೈನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರೊಳಗೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಯಾವ ತರನಾಗಿ ಫಿಲ್ ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಸ್ರೋದ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಐದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಒಳಗೆ ನೀವೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರೋದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿವಿಧ ಹುದ್ದೆಗಳ ಬ